Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak Budować Minecraft na moim kanale. Dziś znajdujemy się na tej działce i nie bez powodu, ponieważ dziś wam pokażę ten domek w de wersji modernistycznej. E, tak, znajdujemy się tutaj, żeby nie było wątpliwości. Podstawa domku została wzięta stąd i ten element został również wzięty stąd. Natomiast główny element został wzięty z tego domku, który znajduje się tutaj. I dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, żeby nie było żadnych niejasności, że skądś kopiuje czy coś, bo zaraz pewnie znajdzie się jakiś filozof, który coś takiego powie. Góra została wzięta stąd, tylko jest nieco inaczej zrobiona. Także w połączeniu tych domków wyszło mi coś takiego, co zaraz ujrzycie. No i plus basen tam doszedł na dole. Jest oświetlenie, które ze przeważnie widać tylko w moich domkach, więc... Ogólnie cały domek jest, cały ten spód, wszystko jest porobione tak, no mówię, sklejanka z tamtych dwóch domków, nie? Tak to wygląda. E, tak wygląda ta willa. Oczywiście dam wam jeszcze pokażę to time set. O, w nocy wygląda to w ten oto sposób. Także jak widzicie to jest właśnie te podświetlenie, które widać tylko w moich domkach. E, cały ten spód, wszystko było robione przeze mnie. I tak to wygląda. Mówię, to jest sklejanka dwóch domków. E, także bez dłuższego wstępu polećmy tutaj, gdzie już mam to rozrysowane wszystko. I wygląda to w następujący sposób. I na spokojnie będę Wam tłumaczył już. To jest przód domku. I tutaj tak o, macie 9. Tutaj ten pasek to jest 9. E, tutaj od tego bloku do tego bloku macie 16. Od tego do tego macie 11. Od tego do tamtego macie 9 i od tego do tego macie 16. Czyli to jest w sumie tak 16 na 19, na, sorry, 16 na 20. To jest tak o, ta, takie są wymiary mniej więcej e, tego. Tu widzicie, że między tym blokiem a tym są wykopane na dwa właśnie w celu tego, żebyśmy zrobili to oświetlenie. I od razu tego, od tego zacznijmy może. Tutaj ułóżmy sobie e, światełka. Możecie również dać tutaj lampy. Ważne, najważniejsze jest to, żebyście dali tutaj białe szkło. To jest najważniejszy element w tym. W tym wszystkim, żeby było to oświetlenie. Także od oświetlenia sobie zaczynamy. Elegancko. Tu oczywiście dajemy sobie białe szkło. Ok, to podnosimy na 4. Raz, dwa, trzy, cztery. To podnosimy na 4. Raz, dwa, trzy, cztery. To również te 2 na 4 podnosimy. Tu podnosimy natomiast na 3, na 2 i na 1. W taki oto sposób, bo tu będą schody. Tutaj oczywiście również podnosimy to na 4. W ten oto sposób. Tu już na 3 podnosimy ze względu na to, że tu będą szły schodki. E, czekajcie, aha, dobrze, tu jest to. Będą szły schodki. Tutaj nie pamiętam dokładnie na jaką odległość, więc na razie zróbmy to na odległość 2, 4, 6. Na odległość 6. Tutaj będzie niżej oczywiście, bo tu już będzie szło na 2 z tego co pamiętam. E, tutaj będzie szło na 4. Tutaj będzie szło na 2. Oczywiście. Możecie w sumie, a nie, dobra, zróbcie to na dwa, zróbcie to na dwa. E, tutaj będzie szło na trzeciej kratce w taki oto sposób. Dlaczego nie na trzy tamto? Ponieważ tam będzie szła podłoga. No i oczywiście tutaj domykamy nasze oświetlenie. Na górze również wszystko łączymy. Ok. Zróbmy sobie teraz wejście. Zaczynamy od tego. 1, 2, 3, 4. Tutaj będzie szło w taki oto sposób. I tutaj jeszcze o 1. Jesteśmy na właściwej wysokości. 
tutaj idzie 4 na 2. Jakby ktoś nie wiedział. E, teraz w tym miejscu możemy sobie wstawić lampę. I tutaj od spodu robimy słupek, na którym stawiamy sobie. Możecie taki w jakiś inny sposób, ja to w taki zrobiłem. Nie musicie dokładnie w ten sam robić. Tutaj dajemy 3 odstępu. Tutaj znowu 3 odstępu. I mamy równiutko. Tutaj wszędzie sobie to pozasilajmy. Ok. I to już mamy zrobione. Um. Czekajcie. Od tego szło chyba 8, tak? Raz, dwa. Ja sobie to zrobię w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aha, no to to jest na tej odległości. Tu będzie szła obudowa, o ile się nie mylę. Tu oczywiście sobie to zabudowujemy. I no i tą podstawę mamy już zrobioną. Ok, sprawdziłem wszystko. Tu ma być faktycznie na 5, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, idealnie. Tylko tutaj sobie na chwilę zrobię coś takiego. O, bo tu musi być schodek. E, no i tu oczywiście na tej wysokości już obudowujemy sobie dookoła. To już będzie ten pierwszy element. Teraz tu oczywiście będzie szło drewno nasze, bo tu będzie nasza podłoga. No i tutaj idą dwa wsporniki. Jeden tu, drugi powiedzmy, ile tu zrobiłem odstępu? Jeden, no to tu też zróbmy jeden odstępu. Tutaj, w taki oto sposób. No i teraz pozostało nam tutaj, łącznie tutaj z tym, wyłożyć podłogę. Także ja tu przyspieszę. Tu możecie sobie zrobić gdzieś schody na dół, jak chcecie. Tylko pamiętajcie o tym, że tu jest ta piwnica, więc ewentualnie tu możecie sobie zabudować to żeby nie było widać tych redstone torczy o, w taki sposób to możecie sobie zrobić gdzieś wejście czy coś i mieć piwnicę dodatkowo także teraz wyłóżmy to wszystko drewnem W taki oto sposób mamy tutaj tą podstawę już zrobioną. Skoro to już mamy zrobione, możemy sobie teraz, muszę pamiętać, żeby się prostować, żeby nie był zgarbiony, tutaj dołożyć kolejny element i tutaj już zrobić tą całą podstawę. W taki oto sposób. Tu oczywiście możecie gdzieś sobie, nie wiem, w tym miejscu zrobić przerwę na kolejny blok. Nie wiem, no jak tam chcecie, no to już jakby zależy tylko i wyłącznie od waszej kreatywności, gdzie wy to sobie zrobicie. Tu robimy dwa odstępu. W taki sposób, pamiętając, że tu jeszcze musi być dwa odstępu na drzewi. Na drzewi. E, tu będą drzewi. Nie, sekund, sorry, tu będą drzewi. E, no i tutaj sobie to wykładamy. W taki oto sposób. Ok. To oczywiście robimy sobie miejsce na derzewi. E, tu do derzewi będzie, będą szły okno. Jedno będzie szło w ten sposób. Więc zróbmy to w taki oto sposób. E, chociaż tam zrobiłem chyba inaczej. A nie, jest tak. Chociaż jeszcze zobaczę, żeby was w błąd nie wprowadzać. Nie, jest tak, jest tak samo mniej więcej. Dobra. Jest tak samo. E, tutaj od razu sobie robimy okienko możemy takie większe, możemy mniejsze możemy w ogóle nie robić okna tu polecam nie zrobić okna to będziecie mieli e, możliwość zrobienia tutaj schodków obojętnie czy w tą, czy w tą albo z tej strony kawałek no to już zależy od was jakby będziecie chcieli to mieć nie? tutaj oczywiście okno na 4 tutaj no to nie trzeba być filozofem żeby wiedzieć, że to będzie okno tutaj możecie idealnie w tym samym miejscu zrobić okno na przykład możecie, nie wiem, zrobić tak i tak okna. No, całkiem nawet spoko to wygląda. Ok. I teraz tu oczywiście będzie szła obudowa tej górnej części. W 
taki jeden sposób. No i teraz pozostało nam wyłożyć podłogę. Schody zróbcie sobie, gdzie wam się żywnie podoba. Także schodów nie robię, to schody na górę zróbcie sobie sami. Żeby nie było, że Patryk nie zrobił schodów, to mówię to teraz. Żebyście zrobili to sobie sami, więc jeżeli napisałeś drugi widzu komentarz, dlaczego nie zrobiłeś schodów, to proszę bardzo usuń go, bo nie chcemy się na niego odpowiadać, a jak nie, no to ja to zrobię. Ok, także tutaj wykładamy sobie teraz... Yy... Czym? Kwarcem, kwarcem. Ok, i tu już mamy zrobione. Niektórzy jak chcą, to mogą zostawić taką chatkę, chociaż tego elementu będzie tu brakowało. Także tą górną część również mamy zrobioną drzwi. Oczywiście wstawiamy brzezowe. Teraz, jak zacząć górę? Górę zaczynamy tak, że robimy ją w tym miejscu. Tutaj jak macie ten klocek, to tutaj idzie na dwa. Tutaj również idzie na dwa. Tutaj niestety nie idzie, bo tu idzie coś takiego. I tu góra będzie zamykana w ten sposób. Także tu możemy sobie od razu dookoła wybudować już. Tutaj lewa strona to oczywiście będzie cała z kwarcu. Tu możemy sobie gdzieś zrobić jakieś dwa okienka mniejsze. Tutaj możemy sobie zrobić ponownie jakieś dwa okienka, takie jedno większe. Tutaj oczywiście robimy sobie coś takiego. Tu jedno okienko. Tu zrobimy wyjście na balkon. W taki oto sposób. No i tutaj oczywiście górę również zaklejamy sobie zaklejamy sobie kwarcem. No i w sumie cała nasza chatka jest już zrobiona. Pozostało nam tutaj wykopać basen, położyć coś i typy i tydy. Także teraz może zajmijmy się wykładaniem szkła. Dobra, to od czego zaczynamy? Hmm, tutaj zacznijmy sobie od dołu. Tutaj oczywiście idą szyby. Ciach, ciach. Derze wi od środka. Tu możecie mieć trochę ciemno, ale tu chodzi głównie o to, żebyście szyby sobie mogli poglądać jak wstawia. To, to nie, nie jest istotne. Jak wygląda wnętrze? Znaczy w sensie ile jest miejsca wewnątrz, to wam pokażę na przykładzie tamtego domku, bo on jeszcze oświetlony jest. Nie chcemy się tego domku oświetlać. E, także tutaj po prostu no wiecie gdzie są miejsca na okna, to jest czas dla mnie, żebym sobie pogadał, albo ewentualnie to przyspieszę. Nie wiem, zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało. Staram się tak nie za bardzo wyraźnie ruszać ustami, żeby nie było widać na przyspieszenie, jakbym jednak to przyspieszył. Okej, okay, w naszej chacie już wszędzie są szyby, ale nie wszędzie coś. W naszej chacie już wszędzie są szybki. To teraz lecimy na dół. Tu możecie sobie wyłożyć ze sandstone'a. Mhm. Turu, turu, turu. Znaczy tu możecie tak naprawdę zrobić jak chcecie, no to wiecie, nie jest narzucone. Ja tutaj mam akurat gładki sandstone, wy możecie dać Zwykły sans to nie musicie gładkiego szukać, ja dałem gładki, bo już jestem przyzwyczajony do korzystania z tego gładkiego, ale u góry każdy sans to tutaj ta górna warstwa wygląda tak samo wszędzie w każdym sans nie, więc bez problemu możecie używać zwykłego sans Nie gra to większej roli. Mhm. Tutaj zróbmy taki dłuższy ten basen sobie. No, tu schodki sobie wstawmy. I cały nasz domek jest już tak naprawdę skończony. Jak widzicie zajęło mi to 
niecałe 20 minut. Tam przyspieszanie było w takich miejscach, gdzie po prostu były nudne, czyli po prostu wyłożenie podłogi. Cała reszta nie była budowana na przyspieszeniu, z tego co pamiętam. I tak to wygląda. Jak wygląda wnętrze, w sensie ile jest miejsca, już wam pokazuję. No, widzicie, ja w tym miejscu zrobiłem sobie schody. No i trochę inaczej zrobiłem. Tu zrobiłem sobie też e, świetlik na dół. W tamtej wersji go nie robiłem, bo stwierdziłem, że to nie do końca wygląda tak mega fajnie. Miejsca macie tu wystarczające. Jeszcze mówię, możecie sobie tutaj gdzieś zrobić schodki na dół i dostajecie jeszcze tutaj powierzchnię do budowania. Na górze tutaj macie nieco mniej miejsca, ale za to macie duży taras, z którego możecie sobie korzystać. Z mojej strony to wszystko, drodzy widzowie. Jeżeli to się Wam podobało, taka widla, jeżeli chcecie więcej takich, to strzelcie łapkę w górę. Jeżeli... A, jeszcze ważne pyta... ważna sprawa do Was, proszę teraz wysłuchajcie mnie, nie wyłączajcie jeszcze tego. Eee... Ostatnio wleciał vlog, na którym, pod którym możecie zadawać pytania do Q&A, więc jeżeli macie jakieś pytania do Q&A, to wejdźcie sobie, obejrzyjcie poprzedni vlog, tam jest wszystko wytłumaczone, jak zadać mi pytanie. I to w sumie tyle. Także z mojej strony to wszystko. Zachęcam Was do obejrzenia drewnianej willi, drewnianej wersji tego domku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, włączajcie, pytania i udostępniacie ten film, wpadajcie na grupkę, bo tam pewnie zobaczycie wnętrze, które zrobi Kacper. Kacper, dobrze, żebym teraz nie pomylił imienia. Chyba Kasper. Dobra, zapomniałem. Ale chyba Kasper. Z mojej strony to wszystko. Siebie na i ja. Cześć.